வெயிட் லாஸ் பயணத்தில் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் அறிகுறி கிளாரிட்டி எதில் கிளாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் தான் உலகத்திலேயே முக்கிய முக்கியமான ப்ராப்ளம் கிடையாது உங்கள் பாடியில் நடக்கிற மெயின் பிரச்சனை வெயிட் கெயின் கிடையாது வெயிட் கெயின் இஸ் அ சிம்டம் நாட் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எப்போ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படுறதோ அப்போவே உங்கள் பயணத்தில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க ஏனாக்க வந்து நம்ம உலகத்திலே நமக்கு பெரிய பிரச்சனை வந்து நம்ம உடல் இடம் கூடியிருக்கிறதா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அது கிடையாது நம்ம பாடி வந்து நம்ம ஏதோ சரியாக இல்லை ஏதோ பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குன்னு காட்டுறது ஒரு சிம்டமாக தான் வந்து வெயிட் கெயின் உடல் எடை கூடுறது வந்து ஒரு சிம்டமாக காட்டுறது ஸோ வந்து எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தோட ரூட் காஸ்க்கு போய் அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது மேலாக டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பேர்கை மட்டும் பார்த்து பிரச்சனையை நம்ம அணுகக்கூடாது ஸோ எப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பாடியில் முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு தெரிய வருதோ அந்த கிளாரிட்டி வருதோ அது வந்து வெற்றிக்கான முதல் அறிகுறி ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போ உங்களுக்கு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கா பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் தைராய்ட் கண்டிஷன்ஸ் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சிஸ் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பாடி நமக்கு எப்படி காட்டும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் மூலமாக தான் காட்டும் ஸோ வெயிட் கெயின் இஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் வெயிட் கெயின் இஸ் நாட் அன் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து தடைபடாமல் நட நடக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வழி வகு வகுக்கிறது அது எப்படி நம்ம வந்து ரூட் காசை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் விமென்னு வரும்போதோ ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் என்ன தான் எஃபர்ட் போட்டாலும் என்ன தான் கம்மியாக சாப்பிட்டாலும் என்ன தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் உங்கள் ஹார்மோன் பேலன்ஸ்டாக இல்லைனா உங்களால் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் வெயிட் லாஸ் பண்ணவே முடியாது கம்மியாக சாப்பிட சாப்பிட இன்னும் மெட்டபாலிசம் கம்மியாக போயிட்டே இருக்கு உங்கள் மெட்டபாலிசம் ஸ்லோ ஆகிருக்கு உங்கள் ஹார்மோனல்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின் தான் அறிகுறி ஸோ எதனால் என் ஹார்மோன்ஸ் மெஸ்டப் ஆகிருக்கு என்னோட எனக்கு வந்து கேஸ் இருக்கா ப்ளோட்டிங் இருக்கா ஹார்ட் பேர்ன் இருக்கா இல்லை வந்து எனக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வரலையா இந்த காரணங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சி அந்த காரணங்களை நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உடல் இடையே வந்து மலை மலை வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கிறது ஸோ வெயிட் கெயின் தான் முக்கியமான ப்ராப்ளம்னு அதை அப்படி அணுகாதீங்க வெயிட் கெயின் ஒரு சிம்டம் என்ன ப்ராப்ளம் ஓடிட்டுருக்கு என் பாடிக்குள்ளே அப்படின்னு பாடி சொல்கிறத கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் கேட்கும்போது வெயிட் லாஸ் வந்து தடைபடாமல் போகிறது ஸோ முதல் ரியலைசேஷன் வந்து என் பாடியில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குங்கிற ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்திக்கிறது தான் வெயிட் கெயின் தான் மிக மிக முக்கியமான ப்ராப்ளம் இல்லை அது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெல்த்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம சரி பண்ணும்போது வெயிட் கெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது ஸோ நம்பர் ஒன் வெற்றிக்கான அறிகுறி கிளாரிட்டி தெளிவு ஏற்படுறது என்ன பிரச்சனைனாலே எனக்கு வெயிட் கெயின் ஆயிருக்குங்கிற தெளிவு நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸாக இல்லாமல் பர்மனண்ட் வெயிட் லாஸை நோக்கி நீங்கள் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆவீங்க அப்படின் தான் அர்த்தம் ஒரு மிராக்கிள் ட்ரிங்க் மட்டும் குடிச்சு ஒரே நாளில் அஞ்சு கிலோ கம்மி பண்ணலாம் பத்து நாளில் பத்து கிலோ கம்மி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் இன்னும் நிறையா பேர் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க எப்படி வந்து வருஷக்கணக்காக நம்ம கெயின் பண்ண வெயிட்டை வந்து அஞ்சு நாள்லேயோ ஒரு வாரத்துலேயோ பத்து நாள்லேயோ கம்மி பண்ணலாம் எவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிட்டு எப்படி ஒரு ட்ரிங்க்கை குடிச்சு நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நிறையா பேர் பார்த்துட்ருக்கோம் எப்போ நீங்கள் வந்து இது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபிக்ஸ் இல்லை இது ஒரு பர்மனண்ட்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சை நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெயிட் லாஸ் ஆகலாம் நீங்கள் ஒரு ட்ரிங்க்கை குடிச்சு அந்த ட்ரிங்க்கை குடிச்சு எப்படி உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆக போகுதுன்னு எனக்கு சத்தியமாக புரியல நிறையா பேர் வந்து மிராக்கிள் ட்ரிங்க்கு இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் அந்த ட்ரிங்க் இந்த ட்ரிங்க் இந்த ட்ரிங்க் குடிச்சா பத்து கிலோ கம்மி பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஒரு கேலரி பேலன்ஸ் பண்ணாமல் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை நீங்கள் சாப்பிடாமல் ஒரு ட்ரிங்க்கை மட்டுமே குடிச்சு எப்படி உங்களால் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடிஞ்சுது யாராவது இந்த வியூவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிங்க் மட்டும் குடிச்சு வெயிட் லாஸ் ஆகிறதா தயவு செய்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவலாக இருக்குது எனக்கு என்றைக்குமே ஒரு ட்ரிங்க் மட்டுமே எனக்கு வெயிட் லாஸை கொடுத்ததில்லை ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு இல்லை ஐ எம் ஸோ சாரி இந்த சேனல் வந்து ஒரு பர்மனண்ட் வெய் வெயிட் லாஸ்க்காகட்டும் ஒரு ஹெல்த்தியர் லைஃப் ஸ்டைலுக்காகட்டும் அதுக
நிறைய பேர் வந்து ஐயோ வெயிட் கெயின் ஆயிருக்கே கெயின் ஆயிருக்கே கெயின் ஆயிருக்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல டயட் பிளான் கொடுங்க டயட் பிளான் கொடுங்க எனக்கு பிசிஓடி இருக்குது பிசிஓஎஸ் இருக்குது ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி காமெண்ட்ஸ் தான் நிறையா வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நீ வெளியிலேயே நின்று நம்ம தண்ணியை பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா எப்படி நம்ம வந்து அதில் நீந்த கற்றுக்க போகிறோம் ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும் தவறுகள் பண்ணால் பரவாயில்ல நம்ம நிறையா பேருக்கு வந்து ஐயோ ஃபெயில் ஆகிடுவோமோ அப்படிங்கிறதுனாலேயே வந்து நம்ம ஒரு ஆக்ஷனில் இறங்குறது இல்லை ஃபெயில் ஆனால் பரவாயில்ல ஃபெயிலியர்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம நிறைய 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 விஷயம் கற்றுப்போம் ஸோ எப்போ உங்களுக்கு அந்த தைரியம் கரேஜ் வருது என்னோட ஹெல்த்துக்கு என்னோட வெயிட் கெயினுக்கு நான் தான் ரீசன் நீங்கள் எப்போ அக்கௌண்டபிலிட்டி எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்போவே வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பயணம் ஆரம்பிக்கிறது அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி மூலமாக நீங்கள் கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பீங்க அந்த கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் கண்டிப்பாக ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கரேஜ் எடுத்துக்கோங்க ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை ஆக்ஷன்ஸ் ஏதாவது பண்ணி ஆகணுங்கிற அந்த கரேஜ் வரும்போது ஏதாவது பண்ணி ஆகுங்க டிட்டர்மினேஷன் வரும்போது நீங்கள் ஆக்ஷனில் இறங்குவீங்க நிறையா பத்து தடவை ஃபெயில் ஆவீங்க இருபது தடவை ஃபெயில் ஆவீங்க பரவாயில்லை இருபத்தி ஓராவது தடவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் கம் வெயிட் லாஸ் ஆகும் உங்கள் உடல் எடை கம்மியாகும் ஸோ தேர்ட் வந்து கண்டிப்பாக கரேஜ் கரேஜ் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து எதுவுமே சாதிக்க முடியும் ஃபோர்த் வந்து பேஷன்ஸ் பொறுமை பொறுமை ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு வந்து பாடியில் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கலாம் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் தைராய்டு ஹார்மோன் சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் டயபிட்டீஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்மோன் டிசார்டர்ஸோடு தான் வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து வேகமாக நடைபெறாமல் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இல்லை நடைபெறாமையே போகிறது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவசரப்பட்டு நம்ம இப்போவே குறைக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து ரியலிஸ்டிக்கே கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அஞ்சு நாளில் அஞ்சு கிலோ பத்து நாளில் பத்து கிலோ ஒரு மாதத்தில் பத்து பதினஞ்சு கிலோ இதெல்லாம் எப்படி கம்மியாகும் தெரியல உங்கள் மெட்டபாலிசம் நார்மலாக இருந்தால் உங்களுக்கு கம்மியாகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் முக்காவாசி பேருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்குது டயர்ட்னஸ் கை கால் குறைச்சல் டைஜஸ்டிவ் அப்செட் ஹார்மோனல் டிசார்டர்ஸ் நியூட்ரியன் டிஃபிஷியன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதனால தான் வந்து சிம்டமாக வந்து வெயிட் கெயின் உங்களுக்கு காட்டுறது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும் வாரங்கள் ஆகலாம் மாதங்கள் ஆகலாம் வருட கணக்காக கூட ஆகலாம் பிகாஸ் ஹெல்த்தி ஜேர்னி நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பையனை எவ்வளோ நேரம் போக போகிறது எவ்வளோ நாள் போக போகுது எவ்வளோ வருஷம் போக போகுது நமக்கு தெரியல ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நல்லா பண்ணினா டுடே இட் வென்ட் வெல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அடுத்த நாளைக்கு டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம் ஆனால் பேஷண்ட்டாக இருங்க பொறுமையாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நடக்கும் நிறையா பேர் வந்து வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்குறீங்க எஃபர்ட் போடுறீங்க கொஞ்சம் நாள் போடுறீங்க கொஞ்சம் வாரம் போடுறீங்க வெயிங் ஸ்கேல் மேலே ஏறி நிற்கிறீங்க கம்மியாக காட்டாத போது டிசப்பாயின்மெண்ட் டிப்ரெஷனில் அப்படியே விட்டுறீங்க ஆரம்பிச்சது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பொறுமை இல்லாமல் நம்ம இருக்கும்போது நமக்கு நடை வெயிட் லாஸுங்கிறது வந்து தடைப்பட்டு போகிறது என என்னோடய ஹே கேஸ் எடுத்திங்கன்னா செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு வந்து இந்த நிலைமைக்கு வரத்துக்கு நிறைய தடவை வந்து புரியாமையே எதுக்கு வந்து இன்னும் ஃபர்தராக கம்மியாக மாட்டேங்குது ஒரு பிளாட்யூவில் ஸ்டக் ஆகிட்டு நிறைய நாள் நான் வந்து நிறைய மாதங்கள் இருந்திருக்கேன் அந்த பிளாட்யூவில் அண்ட் அதை வந்து இப்படி தான் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணி நிறையா மாதம் இருந்திருக்கேன் நான் பண்ண தப்போ நீங்கள் பண்ணாதீங்க எதுவுமே இவ்வளோ தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து ஒரு ஒரு இஷ்யூவாக வந்து புரிஞ்சு புரிஞ்சு அந்த அவேர்னஸ் வந்து வந்து பேஷண்ட்டாக வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பாடியை புரிஞ்சு 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 தான் இவ்வளோ தூரம் செவன் டு எயிட் இயர்ஸாக வந்து வெயிட் லாஸ் மட்டும் ஆனது இல்லாமல் திருப்பி அந்த மோடுக்கு நான் போகல ஸோ நீங்கள் நிறையா பேர் இந்த சேனலில் பார்க்குறவங்க ஏன் பார்க்குறீங்கன்னு நான் சொல்லட்டுமா ஏனாக்க வந்து நான் உடல் எடை கம்மி பண்ணி எவ்வளோ வருடங்களானாலும் திரும்பி அந்த பழைய உடல் எடைக்கு நான் போகாமல் இருக்கிறது ஒரு ரீசன்காக தான் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அப்படி வந்து ஒரு பர்மனண்ட் வெயிட் லாஸ் நமக்கு வேணும்னா பொறுமை ரொம்ப 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 முக்கியம் பொறுமை இல்லைனா அது நமக்கு வாழ்க்கை வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துரும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துரும் ஸோ நான் நிறைய பொறுமை எனக்கு சுத்தமாக பொறுமையே இருந்தது இல்லை இன் நேற்றுக்கு ஒரு எஃபர்ட் போட்டோம்னா இன்றைக்கி ரிசல்ட் வேணும்னு நினைக்கிற ஆள் தான் நான் ஆனால் வந்து பொறுமையாயிரு பொறுமையாயிருன்னு
வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணிக்கோ இந்தா அப்படின்னு விட்டுறாது அட்லீஸ்ட் எனக்கு அந்த மாதிரி விடலை கஷ்டப்பட்டு பொறுமையாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி பண்ணி தான் அந்த வெயிட் லாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பாடி அவ்வளோ முரண்டு பிடிக்கும்போது விடாமல் வந்து ஓகே நீ இப்படி போறியா உனக்கு உன்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகுது உனக்கு என்ன தேவை எதனால நீ இப்படி கஷ்டப்படுற அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணி பண்ணி அதை வந்து அதுக்கு வந்து பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை ரிமூவ் பண்ணும்போது அப்புறம் பாடி ஓரளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணும் ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் பாடியில் பிரச்சனையாக ஓடிட்டு இருக்கும்போது அது அந்த ஏரியாஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகலைனா அது வந்து பாடி வந்து ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க வெயிட் லாஸை பற்றி அது கவலைப்படாது அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மோடில் இருக்குது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு தான் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணும் நீங்கள் வந்து அது அதோட கெப்பாசிட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு ரிசல்ட் கொடுன்னு கேட்கும்போது அது பண்ண முடியாது ஏன்னாக்கா அது வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது கார்டிசால் லெவல்ஸ் அவ்வளோ ஜாஸ்தி இருக்குது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாடியில் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ்டாகவே இல்லை ஸோ கம்யூனிகேஷன் சரியாக போக மாட்டேங்கிறது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் பாடிக்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து எனக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ண வெயிட் லாஸ் பண்ண சொன்னால் அது எப்படி பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக கார்டிசால் லெவல்ஸ் எதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு ஏன் ஜாஸ்தி இருக்குது ரா நைட் எனக்கு ஏன் சரியாக தூக்கம் வர மாட்டேங்கிறது ஒன் ஓ கிளாக் டு ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் ஏன் ஏந்துக்கிறேன் என்னோட இன் சுகர் லெவல்ஸ் இன்சுலின் பேலன்ஸ்டாக இல்லாதனால என் சுகர் லெவல்ஸ் கண்ட்ரோல்டாக இல்லாதனால தான் எனக்கு மிட் நைட்டில் ஏந்துக்கணும் அப்படின்னு தோணுது மிட் நைட்டில் பாத்ரூம் போகணும்னு தோன்றுறது ஏன்னா சுகர் லெவல்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் எனக்கு தூக்கம் சரியாக வராதுக்கு காரணம் என்னோடய கார்டிசால் லெவல்ஸ் கம்மியாக இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி என்னோடய ஒரு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வராமல் இருக்கிறதுக்கு எஸ்ட்ரஜான் எஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட்ராஸ்ட்ரான் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பேலன்ஸ்டாக இல்லாமல் இருக்கிறது அர்த்தம் எனக்கு எப்போவுமே குளிர் குளிரிட்டே இருக்குது எனக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது எனக்கு வந்து ஹேர் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது எனக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது எனக்கு வந்து ப்ளோட்டிங் கேஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எதுனாலனா முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா தைராய்ட் ப்ராப்ளம்னால தான் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் நீங்கள் இருக்கும்போது தைராய்டுக்கு நீங்கள் எந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலைனா உங்களுக்கு பாடி பாடியில் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் உங்களால் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் தைராய்ட் சப்போர்ட் தேவைப்படுறது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நான் ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நிறையா வீடியோஸை சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளோ பேர் வந்து அதை சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு ஹார்மோன் டெஸ்ட்டை வந்து எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு மறக்காமல் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கிட்ட வந்து யாராவது டயட் பிளான்னு நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட லேப் ரிப்போர்ட்ஸை கண்டிப்பாக அனுப்புங்க நான் சும்மா அந்த மாதிரி டயட் பிளானை கொடுக்குறதா இல்லை இந்த வீடியோ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டயட் பிளானை போட்டு முடிகிற விஷயம் கிடையாது இந்த வீடியோ அது வந்து அந்த நோக்கம் வந்து இந்த சேனலுக்கு கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒரு டயட் பிளானை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பாடியை டாப் டு பாட்டம் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த புரிதல் ஏற்படுறது வந்து இட் வில் கோ லைஃப் லாங் ஃபார் யூ ஸோ அந்த புரிதல் ஏற்படுங்க எவ்வளோ பேர் உங்களோட லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு மறக்காம எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்க இல்லை ஃபேஸ்புக் குரூப்ல யாராவது காமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாடிக்குள்ளே என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் தான் டயட்டு ஒர்க் அவுட் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் எனக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அங்கே உனக்கு உங்கள் கார்டிசால் லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தால் அது உங்களுக்கு டேமேஜ் தான் உங்களுக்கு காஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் வில் ரைஸ் யோர் கார்டிசால் லெவல்ஸ் இட் வில் ரைஸ் யோர் டெம்பரேச்சர் எல்லாமே எலிவேட் பண்ணும் மெட்டபாலிசம் ரைஸ் பண்ணும் அப்படி இருக்கும்போது ஏற்கனவே கார்டிசால் ஹையாக ஸ்ட்ரெஸ் மோடில் நீங்கள் இருக்கும்போது இன்னும் எக்ஸசைஸ் 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 இன்னும் பாடியை ஸ்ட்ரெஸ்க்குள்ளே போகும்போது அது என்ன பண்ணும் அது ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசமாக ஷட் ஷட் டவுன் பண்ணும் அப்படி ஷட் டவுன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் தான் ஆகும் ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் என்ன கம்மியாக சாப்பிட்டாலும் உங்கள் மெட்டபாலிசம் வந்து ஷட் டவுன் ஆகிறதுக்கு இல்லை உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் லாஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ நிறைய புரிதல் நமக்கு ஏற்படணும் எதனால் நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு புரிதல் ஏற்படும் போது தான் வெயிட் கெயினுக்கான ஒரு வெற்றிக்கான பாதையை நம்ம அமைத்து கொள்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கொடுத்த டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாருக்காவது இது